，我是猪八戒，在团队里我是喊散火最多的。但是万万没想到，在今天，师傅竟然主动跟我们说散火，而散火的理由竟然比我都还离谱。空空，少少，姐姐，就在刚刚，我做了一个很艰难的决定。你又要出什么幺蛾子？我决定取消楔形计划。哎、师傅，何出此言啊？你这是要反鼠吗？我们取经取的是什么？是爱，是为了让这世间充满大爱。但是我昨天夜里上茅厕解手时，可能是因为忘记戴帽子，一整天浑身不舒服。但你们却没有一个人照顾我，一个跟睡得跟死了的八戒一样。我很心痛，连我们这个小小的团队里都没有感受到爱。谈何天下之大爱？所以在夜无眠之后，我痛定思痛，觉得这经不取也罢。喂，你们不要难过。虽然不去取经，但是一日为师，终身为父，我还是会把你们当儿子的。老唐，你可能误会了，我们不是难过。<笑>那你们哭什么？我们在这里乐极生悲啊！对不起，我现在就送你们去洗。可说实话，老唐，这事你真的做得了主吗？我们就这么散伙，上面那些人能同意吗？所以在散伙之前，得让你们办最后一件事。我就知道肯定没那么简单，这家伙肯定要使坏手。非也非也，这个事情十分简单，我这有三本手书，你们三个兵分三路，帮我送个信。兵分三路，除了如来和玉帝呢？你还要给谁送信？当然是给我的皇帝老哥。我这半路折返，怎么说也得通知他一声，让他帮我接个风，洗个尘。你确定他会接风吗？而不是抽风啊？如果你们不送，那就抬我去西天，反正我是不会再走一步。你们是多不想去西天的。什么？死货当真？反正信我是带来了，信不信随你们。话说老唐之前，你们不是也拍了九个，最后都失败的吗？也不差这一次，而老孙的任务也算完成了，就不伺候了。如果还有什么事的话，就来花果山找我吧。娘子，我回来了，惊不惊喜，意不意外？啊，姐姐，你怎么回来了？以后没人打扰我们的幸福生活了。哈哈，呃，这这，你这什么情况？老唐说散伙了，而且这一次散伙是铁板钉钉了。我刚回来一趟东土大唐，把消息给那皇帝捎过去，就一刻不停的回来了。娘子，我可想饿死你了。小哥哥，家里来人了吗？他是谁？姐姐，你听我说，你这次去取经，我以为你必将是会成佛之人，与我也算是断了尘缘。而且你一走，我也不知道你会不会回来了。所以，所以他是修水管的，对吧？你我终究人诛有别，忘了我吧。<笑><笑>先是玉帝吃我吃，后是团队解散，现在连娘子都不要我了。阿秋，没想到我老猪于适应，却落得如此田地。阿西笑，你没事吧？叔叔，别睡了，该上路了。佛祖还等着我们呢。我真是死了吗？没想到啊，最后我竟然以这种方式来到了西天。呆子，你是生病生糊涂了吗？在说什么胡话呢？哦，这 DNA 的手感，你们真的是你们的、哦。老唐，这崽子是不是受了什么刺激啊？二师兄，事情是这样的，各位大臣，意想如何？如果只是风寒的话，很好办。我广寒宫的玉兔最近才研制出一种新药，你拿回去给唐长老服下，一来治病，二来和你师傅说你此次来天庭就是为他求药的，这样唐长老就能感受到来自徒弟的爱了，自然也就不会解散团队了。嗯。此主意甚好，我好不容易摆脱官印，给莎莎找份工作，就因为身体不舒服没有关心，他说辞退就辞退，这么小心眼的吗？嗯，不过很可惜，莎莎回来找我的时候我已经好了。你确定你那是好了吗？当时我就习惯，发型要关注进不了你身，一点小小的不舒服竟然能让你放弃事情。空空，有些事看破不说破，为师还是需要一些面子的。你现在需要面子啊？解散我们的时候，我看你还挺开心的。欧哥，你们这么说，我怎么听不明白？呆子，你好好想想这。天底下是什么东西？是老唐躲不掉，也是最不想躲的劫。美色和金钱，西凉女儿国国王，明白了。我勒个擦，师傅，那玩你满嘴大爱心的，搞半天是为了这种事抛家弃子。呃，为什么是弃子啊？不是他说的终身为父。可是话说回来，为什么师傅又回心转意了？他们竟然想让我生孩子，我是和尚，那肯定是不行。而且那西凉女儿国的女人也不是妖怪，我也没办法出手。要说讲道理吧，我又怎么可能是女人的对手？所以他就喊我去救他。等等，你在花果山怎么知道他喊你？你忘了，他有紧箍咒。至于为什么看不见？因为他有隐形的功能。那沙师弟怎么知道你们在哪的？你觉得我会一个人干活？留你们俩在这世间逍遥快活？我本来拿着嫦娥的药，准备一出天庭就往东土大唐赶，大师兄直接在南天门把我拦了下来。我们一合计，你一准回了高老庄，我们就马不停蹄的往那赶。一到那儿就看到你躺在地板上，我心想嫦娥的药反正师傅也用不着，我就给你服下了。原来是嫦娥的药，难怪我喝完暖暖的。要不我再去找嫦娥拿一点。哎，不管怎么说，感谢老天让我们再续师徒情缘，这也证明我们情比金坚，美色和金钱是分不开我们的。所以。怎么快快与我上路吧！上茅厕洗手后，正巧遇到了隔壁从茅厕出来的女国王。从那一刻开始，我就知道我沦陷了，只能装作自己感冒了
。也罢，十一人还不知道是个什么货色。哎，还好工作保住了。下次师傅不舒服，我去天庭找嫦娥拿药。嘿嘿嘿，嫦娥。那头猪不是说三藏妖魔给他接风吗？你们水去村口看看，唐三藏怎么还没回来？你不投，他不投，十三何时能出头？你不赞，他不赞，阿婆哪里有力